എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണക്കിൻ്റെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സർസൈസുകളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സംഖ്യാലോകം സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ കല്ലുകളും ചെറിയ ചെറിയ വടികളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എണ്ണാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പം കയ്യിൽ വിരലുകളിലാണ് എണ്ണിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അവന് പത്ത് വരെ എണ്ണാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ആ അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അറബിക് നൂമറൽസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഭൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഭാരതീയരാണ് ഭൂജ്യം പിന്നെ അതൊരു കളിയില്ല അല്ലേ ഡിജിറ്റൽ ലോകം മുഴുവനും ഭൂജ്യത്തിലാണ് ഭൂജ്യവും ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിജിറ്റലിൽ അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാം റാങ്കുകാരൻ അല്ലേ എപ്പോഴും ഒന്നാമത് എത്താൻ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാം വലിയ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പട്ടികയിൽ എഴുതും ഇതാണ് നമ്മുടെ പട്ടിക ഒന്നിൻ്റെ പട്ടിക പത്തിൻ്റെ പട്ടിക നൂറിൻ്റെ പട്ടിക ആയിരത്തിൻ്റെ പട്ടിക അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 പത്ത് കോടിയുടെ പട്ടിക വരെ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ പട്ടികയിൽ ഏതെല്ലാം സംഖ്യകൾക്കിടയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇത് ഏതെല്ലാം സംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിലാണ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് നാലക്ക സംഖ്യയാണ് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നാലക്ക സംഖ്യ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആയിരത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് ഈ സംഖ്യ വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു പിന്നെ അഞ്ചക്ക നങ്ങര ഏതാ ഒന്നും അഞ്ച് പൂജ്യവും വരുന്നതാണ് അടുത്തത് അഞ്ച് പൂജ്യം ആണോ ആ നാല് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത് ഈ ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തിനിടയ്ക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തിൻ്റെയും പതിനായിരത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ആര് വരുന്നത് ഈ സംഖ്യ വരുന്നത് നമുക്ക് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് എന്ത് ചെറുതാണ് എന്തിനേക്കാളും പതിനായിരത്തിനേക്കാളും അതുപോലെ വലുതാണ് എന്തിനേക്കാളും ആയിരത്തിനേക്കാളും ഇങ്ങനെയും കൂടി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ വലിയ വായ ഉള്ളത് അടുത്ത് വലിയ ആളാണ് വലുതായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നോ ആയിരത്തേക്കാൾ വലുതാണ് പതിനായിരത്തേക്കാൾ ചെറുതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ബാക്കിയുള്ള പൂജ്യങ്ങളും കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടുത്ത നമ്പർ നോക്കൂ നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് എട്ട് ഇത് ഏതൊക്കെ സംഖ്യയുടെ ഇടയിലാണെന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലാണ് ഒന്നും എത്ര ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പിന്നെയോ ഒന്നും ആറ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇത്രയും പൂജ്യത്തിന് ഇടയ്ക്കാണെന്ത് ഈ സംഖ്യ ഈ ഒന്നും അഞ്ച് പൂജ്യവും ഉള്ളതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്നും അഞ്ച് പൂജ്യവും ലക്ഷം ഇതോ പത്ത് ലക്ഷം അപ്പം ലക്ഷത്തിൻ്റെയും പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണെന്ത് ഈ സംഖ്യ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നും അഞ്ച് പൂജ്യം വലുതാണ് നമ്മുടെ സംഖ്യ ചെറുതാണ് എന്തിനേക്കാളും പത്ത് ലക്ഷത്തേക്കാണ് ഒന്നും ആറ് പൂജ്യം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എഴുതാം ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇതും കൂടി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ഒന്നും കൂടി കിട്ടും അല്ലേ ആ അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്ത് മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോറിന് പകരം വണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം പൂജ്യങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ കോമ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിടുക ഈ നേരത്തെ ഇട്ട പൂജ്യത്തെക്കാളും ഒരു പൂജ്യം കൂടുതൽ എഴുതുക ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ആറ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നിടുക പിന്നെ നാല് പൂജ്യം പിന്നെ ഒരു വരയിടുക ഒന്നും അഞ്ച് പൂജ്യം 
രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഈ സംഖ്യ മനസ്സിലാവുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ പവർ ഒന്നിടുക പിന്നെ എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക എത്ര സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അത്രയും പൂജ്യം ഇടുക പിന്നെ ഒന്നിടുക ഇവിടെ ഇട്ട പൂജ്യത്തേക്കൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇടുക ഇതിപ്പോൾ ഏതാ അത് പതിനായിരം ഇതേതാ ലക്ഷം പതിനായിരത്തിൻ്റെയും ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സംഖ്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പൂജ്യം വലുതാണ് രണ്ട് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ആറ് ചെറുതാണ് ഒന്നും പിന്നെ അഞ്ച് പൂജ്യം മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഏതാണ് സംഖ്യ നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ ആദ്യം വൺ ഇടുക പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഇടുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പിന്നെയോ ഒന്നിടുക എട്ട് പൂജ്യം ഇടുക മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും മൂന്നും മൂന്ന് ആറും ഏഴ് പൂജ്യം ഏത് വരും ഒന്നും ഏഴ് പൂജ്യം ഉള്ള നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോടി എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് കോടിയാണ് അല്ലെ കേട്ടിട്ടല്ലേ കോടീശ്വരൻ കോടിയത്തിൻ്റെയും പത്ത് കോടിയുടെയും ഇടയിലാണ് ആര് നമ്മുടെ ഈ സംഖ്യ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം കോടി എഴുതും ഒന്നും ഏഴ് പൂജ്യം ഇത്രയായി പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ചെറുതാണ് നമ്മുടെ സംഖ്യ നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം പിന്നെ വലുതാണ് പത്ത് കോടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് മനസ്സിലായോ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യം പട്ടിക നോക്കുക ഈ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യയ്ക്ക് പകരം വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള എത്ര നിന്നുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അത്രയും പൂജ്യങ്ങൾ ഇടുക പിന്നെ വൺ തന്നെ എഴുതുക ഇവിടെ ഇട്ടതിനേക്കാളും ഒരു പൂജ്യം കൂടുതൽ എഴുതുക അതിനിടയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ സംഖ്യ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഒരു ആറക്ക സംഖ്യ എഴുതുക ഈ സംഖ്യയുടെ ഏതെല്ലാം സംഖ്യകൾ ഏതെല്ലാം സംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പട്ടികയുടെ ഏതെല്ലാം സംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിലായിരിക്കും എന്നാണ് പിന്നെ ആ സംഖ്യ എങ്ങനെ വായിക്കും എന്നാണ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ആറക്ക സംഖ്യ എഴുതാം നമുക്ക് രസമുള്ള സംഖ്യ എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറക്കമായി ഇനി ഇത് ഏതൊക്കെ പട്ടികൾക്ക് സംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ എഴുതാം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം ഫിൽ ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം പിന്നെയോ ഒന്ന് എഴുതുക ആറ് പൂജ്യം എഴുതുക ഈ സംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിലായിരിക്കും ഇതെന്താ സാധനം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം അപ്പോൾ ഇത് ലക്ഷത്തിനും ഇതെന്താ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ലക്ഷത്തിൻ്റെയും പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഫസ്റ്റ് സംഖ്യക്ക് പകരം വൺ ഇടുക ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അത്രയും പൂജ്യങ്ങൾ ഇടുക വൺ എഴുതുക ഒരു പൂജ്യം കൂടുതൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ലക്ഷത്തിൻ്റെയും പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ആര് നമ്മുടെ എന്ത് സംഖ്യ ഇനി ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക കോമ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കോമ ഒരു കോമ മതി ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം അപ്പം എങ്ങനെ വായിക്കും ആറു ലക്ഷ ി മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനാല് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷത്തി ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം അറുപത്താറ് അപ്പം അറുപത്താറായിരം ആറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അല്ലേ ഒരു ആറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എത്ര അറുപത്തി ആറ് മനസ്സിലായോ ആറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മൊത്തം ആറ് ഞാൻ ആറ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതാം എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും എളുപ്പത്തിലുള്ളത് എഴുതണം നല്ലത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ലക്ഷത്തിനും പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് സംഖ്യകൾ എഴുതുക ഈ സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പം ലക്ഷവും പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ലക്ഷം എന്നുള്ളത് എഴുതണം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പിന്നെ പത്ത് ലക്ഷം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനിടയിലുള്ള അഞ്ച് സംഖ്യകൾ എഴുതണം അപ്പം അതിന് എളുപ്പം വഴി ആദ്യം ലക്ഷം എഴുതാം
പത്ത് ലക്ഷം എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ വണ്ണിന് പകരം ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഇത്രയും പൂജ്യങ്ങൾക്ക് പകരം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്ത് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് പലക്കാരം അഞ്ചും കൊണ്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം കൂടി വേണം അയ്യോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇനിയോ ഇനി നമുക്ക് എഴുതാലോ അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ചിന് പോരെ നാലിടാം നാല് 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 ഇനി മൂന്ന് 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 രണ്ട് 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 ഒന്ന് 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 ഇനി ഇവരെങ്ങനെ വായിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോമിട്ട് കൊടുക്കാം ടങ്ങി 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 ഇനി ഇവിടെയും കോമിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ വായിക്കും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും നാലു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി ത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതോ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇതോ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സെഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഇടുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ